Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркий. В любой мастерской по ремонту электроники должен быть хороший стереомикроскоп. Оптический прибор позволяет оперативнее и качественнее проводить поиск и ремонт неисправностей. Стоимость такого устройства колеблется от 300 до 500 долларов. Согласитесь, немало. Что же делать, если для работы микроскоп нужен, а бюджет не совсем велик? Рекомендуем вам обратить внимание на стереомикроскоп польской компании Delta Optical из серии Discovery, который обладает всем необходимым функционалом для работы и стоит при этом не более 150 долларов. Микроскоп поставляется в стандартной упаковке из пенопласта и картона. Полностью собран и готов к работе. Комплектуется двумя окулярами, стереообъективом, защитным чехлом, резиновыми наглазниками, черно-белым диском для рабочего столика, инструкцией и ключом для регулировки силы натяжения макровинта. Оптический прибор состоит из металлического основания прямоугольной формы. Линейные размеры следующие. Длина 170 мм, ширина 115 мм, высота 25 мм. В основании микроскопа мы видим четыре отверстия. Самое большое отверстие предназначено под установку круглого предметного диска, на котором вы будете проводить манипуляции с платами. В два самых маленьких отверстия устанавливаются прижимные металлические лапки, которыми фиксируется деталь. Последнее отверстие предназначено для несущей штанги, на которую крепится функциональный блок прибора. С противоположной стороны штанга жестко фиксируется гайкой. Функциональный блок микроскопа состоит из коаксиального механизма фокусировки, двух ручек грубой настройки резкости, ручки фиксации блока на штанге и бинокулярной головки. Вся конструкция имеет возможность поворота на 360 градусов. Функциональный блок значительно тяжелее основания. Если вы хотите работать на своей поверхности, не используя предметный стол, то необходимо положить на него груз весом не менее 1 кг. Фокусировка в микроскопе осуществляется путем смены положения объективов по отношению к наблюдаемому объекту. Механизм фокусировки металлический, рабочее расстояние 50 мм. Предусмотрена возможность регулировки силы натяжения коаксиального механизма. На левой рукояти фокусировки есть отверстие под специальный ключик. Повернув микроскоп бинокулярной головкой к себе, мы видим два крупных окулярных тубуса, расположенных под углом в 40 градусов по отношению к голове наблюдателя. Межзрачковое расстояние регулируется в пределах от 55 до 75 мм. На левом окуляре находится механизм коррекции диоптрий в диапазоне плюс-минус 5D. Обе окулярные трубки имеют стопорный винт для фиксации окуляров. Окуляры выполнены в металлическом корпусе, на линзы нанесены качественные просветляющие покрытия. Увеличение 10 крат, поле зрения 20 мм. Оптическая схема Кёльнера. Посадочный диаметр 30,5 мм. На окуляры одеваются мягкие резиновые наглазники. Благодаря их форме в глаз наблюдателя не попадает боковая засветка, и наблюдать в оптический прибор очень комфортно. Отдельно стоит отметить особую конструкцию объективов. Микроскоп оборудован одним парным объективом Грена с увеличением в один крат. У большинства стереомикроскопов объективы располагаются в круглом корпусе. Кратность меняется поворотом корпуса на 180 градусов. В более продвинутых моделях присутствует зум-механизм. В данной модели объективы спрятаны в прямоугольном кожухе, который крепится к функциональной части оптической головки соединением типа ласточкин хвост. Для смены кратности вам необходимо открутить стопорный винт и снять объектив. На его место устанавливаете объектив другой силы. В базовой комплектации микроскоп имеет увеличение в 10 крат. До укомплектовав прибор окулярами на 20 крат и трехкратным объективом, вы можете расширить увеличение до 60 раз. Микроскоп не имеет подсветки. 
Для работы вам необходимо ставить возле оптического прибора яркий источник света. Желательно иметь два осветительных прибора – с правой и с левой стороны. Это уменьшит количество теней. Для оценки качества изображения посмотрим на несколько плат оперативок, набор минералов, монеты, ювелирные изделия и прочее. Для фиксации изображения используем цифровую камеру в 3,1 мегапикселя. Мы протестировали микроскоп на увеличении в диапазоне от 10 до 60 крат. На увеличении более 30 крат наблюдается значительное падение яркости. Необходим дополнительный, более мощный источник света. На изображении хорошо заметна кома, кривизна поля, дисторсия, хроматизм и астигматизм. Тем не менее, вышеперечисленные операции выражены в допустимых пределах и существенно не влияют на общее качество картинки. Delta Optical Discovery 30 – это самый простой стереомикроскоп для пайки. Пользоваться удобно, сборка качественная, все детали выполнены из металла, коаксиальный механизм хорошо смазан. Окуляры и объективы весьма высокого класса. При наличии мощного источника освещения он не уступит более дорогим аналогам. По нашей десятибальной шкале оптический прибор получает 9 очков. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.